السلام علیکم ویورس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل کی ویڈیو میں ہم نے پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے جو انیشیل پروسیس ہے انیشیل سلیکشن ہے اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اور اس میں جو چار امپورٹنٹ سٹیجز ہیں آن لائن ٹیسٹ فزیکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ اینڈ انٹرویو اس کے حوالے سے جو وہ ڈسکشن کافی ڈیٹیل میں کی تھی آج اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے جس کے اندر ہم پاکستان آرمی جوائن کرنے کے لیے جو سیکنڈ پارٹ ہے جیسے آئی ایس ایس بی بولتے ہیں انٹر سروس سلیکشن بورڈ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اور جو میکسیمم سلیکشن ہے جو زیادہ تر سلیکشن ہے وہ اسی پہ بیس کرتی ہے آج ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو اس انیشیل میں جو ہم نے بات کی تھی اس کا لاسٹ جو اسٹیپ تھا وہ انٹرویو تھا انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد آپ کو آئی ایس بی فارم دیا جائے گا اور وہ آپ فیل آؤٹ کر کے ادھر ہی سبمٹ کرواؤ گے اسی سینٹر پہ جہاں پہ آپ نے انیشیل سلیکشن کے لیے ٹیسٹ وغیرہ دیے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ویٹ کرو گے اور اسی ویٹ کے دوران آپ اس کے لیے آئی ایس بی کی جو ہے وہ پریپریشن کرو گے اور اس کے بعد جو ہے منیمم جو ہے وہ فورٹی فائیو ڈیز لگتے ہیں اور زیادہ بھی لگ سکتے ہیں لائک تھری منتھس بھی لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو بھی آئی ایس بی فارم کے اوپر ایڈریس لکھ کے دو گے اس کے اوپر آپ کو لیٹر ملے گا اور آپ اسی لیٹر پہ ہوگا کہ آپ نے کس دن اور کہاں پہ رپورٹ کرنا ہے آئی ایس بی کے لیے آئی ایس بی جو ہے اس کے مینلی تھری سینٹرز ہیں کوارٹ گجرا والا اور ملیر اور یہاں پہ یہ آپ کا فور ڈے کا سٹے ہوگا مطلب آپ جاؤ گے ان سینٹر میں سے جو بھی آپ کو اس لیٹر کے اوپر گیون ہوگا آپ اس ڈیٹ کو جاؤ گے اور وہاں پہ آپ کا فور ڈیز کا سٹے ہوگا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹر سروس سلیکشن بورڈ آئی ایس ایس بی ہوتا کیا ہے بیسیکلی آئی ایس ایس بی جو ہے یہ ایک بورڈ ہوتا ہے جو تھری آفیسرز کے اوپر کمپرائز ہوتا ہے اور یہ پاکستان آرم فورسز جس میں نیوی آرمی ایئر فورس آ جاتے ہیں ان کے لیے سوٹیبل آفیسرز جو ہیں ان کو پک کرتا ہے تو وہ جو تھری آفیسرز ہوتے ہیں وہ جی ٹی او ہوتے ہیں ڈپٹی ہوتے ہیں اور سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے جو ہے ادھر فور ڈے کے سٹے کے دوران آپ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور انہی ٹیسٹ کے بیس پہ آپ کو جو ہے سلیکشن وغیرہ ہوتی ہے ریکمنڈیشن یا نوٹ ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ فور ڈے جو ہے وہاں پہ ان کا شیڈول کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ کون کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ان فور ڈے سٹے میں جو سب سے پہلا دن ہوتا ہے جسے ارائیول ڈے جس دن آپ وہاں پہ جا کے رپورٹ کرو گے اسے ارائیول ڈے بولتے ہیں اور اس میں آپ اس ٹائم پہ جا کے رپورٹ کرو گے اور آپ کو سینٹر کے اندر لے کے جایا جائے گا اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی ریسیپشن ہوگی آپ کا لگیج وغیرہ چیک کیا جائے گا اور آپ کی سیکورٹی کلیئرنس جو ہوگی وہ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا موبائل فون جو ہے اس کو سبمٹ کر لیا جائے گا اور آپ کو ٹوکن نمبر دیا جائے گا یہ موبائل فون جو ہے یہ چار دن کے لیے انہیں کے پاس رہے گا اور آپ چار دن جو ہے وہ آپ اندر پی سی او وغیرہ ہوگا آپ وہاں سے کال وغیرہ کر سکتے ہو لیکن آپ کا موبائل آپ کے پاس نہیں ہوگا اس کے بعد ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہوگی ڈاکومنٹس کون کون سے ان میں ایف ایس سی کی ڈی ایم سی اور سند آ جاتی ہے اور ساتھ میٹرک کی سند اور جو ہے وہ ڈی ایم سی آ جاتی ہے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بہت ضروری ہیں ان کو ہی وہ سبمٹ بھی کریں گے اپنے پاس اور یہ جو ہیں وہ چاروں بہت زیادہ ضروری ہیں لائک اگر ان میں سے آپ کے پاس کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو وہ آپ کو آئی ایس بی جو ہے اس کو اٹینڈ نہیں کرنے دیں گے ہاں اگر آپ کے پاس ایف ایس سی کی سند وغیرہ نہیں ہے اور آپ نے اسی سال میں جو ہے وہ اپنی ایف ایس سی کلیئر کی ہے تو اس کے اوپر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ بورڈ جو ہوتے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ سند وغیرہ نہیں دیتے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بورڈ کی طرف سے اپنی ڈی ایم سی کے اوپر لکھوا کے جائیں کہ جو سند ہیں وہ ابھی تک پرنٹنگ پروسیس میں ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی آپ کی اٹینڈنس بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو چیس نمبر جو ہے وہ الاٹ کیا جائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں وہ آپ چیسٹ نمبر جو ہیں ان کو اپنی چیسٹ کے اوپر ٹائی کرو گے اور اسی میں آپ کی فوٹو گرافس جو ہیں وہ کیپچر کی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کو روم نمبر جو روم ہوں گے وہ الاٹ کیے جائیں گے اس کے بعد اپنا جو آپ کا لگیج وغیرہ ہوگا وہ آپ اپنے روم میں رکھو گے اور آپ جو اور حال ہر آئی بھی سینٹر میں ایک جو اور حال ہوتا ہے اور ادھر جاؤ گے اور آپ ادھر جو ہیں وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آپ کا ویلکم ایڈریس وغیرہ دیں گے اور اس کے اوپر آپ کو دو فارم دیے جائیں گے جن کو بایو ڈیٹا فارم کہا جاتا ہے اور آپ وہ فلنگ کرو گے اور اس کے اندر جو آپ کی اور آپ کی فیملی کی اور کوالیفکیشن وغیرہ جو ہے
और आपने उसी पे जो है वो एक पैराग्राफ लिखना होगा उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हो आप उसी में लिख सकते हैं इसके बाद जो है वो आप अपने रूम में भी जा सकते हो या अंदर ही कैफ़े वगैरह होगा आप कहीं भी जा सकते हो एंड जो है वो आप गेम्स वगैरह भी प्ले कर सकते हो उसी सेंटर के अंदर इसी तरह ये जो आपका अराइवल डे है ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से ही आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे इसमें आप सुबह फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ोगे उसके बाद आप जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे और उसके बाद जो है वो आप जोर हाल में चले जाओगे जोर हाल में सबसे पहले आपका जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट आपको ओपनिंग एड्रेस वगैरह देंगे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह सारे समझाएँगे और आपको गाइड करेंगे कि आपने इन फोर डेज़ में यहाँ पर कैसे रहना है उसके बाद जो है वो डिफरेंट टेस्ट आपके कंडक्ट होना यहाँ से स्टार्ट होंगे जिसमें सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ओ टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे यहाँ पे एक बात इनका इजाफा करता चलूँ कि पहले स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता था जिसमें एम और इंटेलिजेंस का टेस्ट सबसे पहले कंडक्ट किया जाता था ओपनिंग एड्रेस के बाद और जो उस टेस्ट में फेल होते थे उनको स्क्रीन आउट करके घर भेज दिया जाता था और जो पास होते थे उनको उधर से आगे कंटिन्यू कर सकते थे लेकिन अभी पिछले कुछ कोर्सेज से जो स्क्रीनिंग आउट टेस्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह जो है वो ओ टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है एम ए टी जो होता है ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन इसमें होते हैं बिल्कुल सिंपल से होते हैं जो नॉर्मल पर्सन जो है वो उसको कर सकता है और ओ पी आई टेस्ट जो होता है ये बेसिकली ये बेसिकली जो डे है ये साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है ओ पी आई टेस्ट में जो है वो आपको एम सी क्यूज टाइप के क्वेश्चन की मन होंगे अगर उसकी मैं एग्जाम्पल दूँ तो लाइक आई एम हैप्पी विद माई लाइफ ये क्वेश्चन है और उसके आगे ऑप्शन होंगे एगरी नॉट एगरी स्ट्रॉगली एगरी स्ट्रॉगली डिस एगरी या न्यूट्रल इस तरह के चार पाँच ऑप्शन के मन होंगे आप उन्हीं में से अपने परफेक्शन या उसके हवाले से जो आप उसको चूज करोगे और शीट के ऊपर उसका आंसर लिखोगे और इसी तरह इसी के साथ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा इसके बाद जो है वो सेंटेंस कम्पलीशन टेस्ट होगा सेंटेंस कम्पलीशन टेस्ट जो होता है वो सबसे पहले इंग्लिश के ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन होंगे इनकम्प्लीट सेंटेंस होंगे उन्हीं को आपने सिक्स मिनट्स में आपने कम्प्लीट करना होगा ये सेट वन होगा जिसमें क्वेश्चन uh, इस तरह इस तरीके से आएंगे कि ही वाज वॉकिंग और आगे डैश डैश आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा ये छब्बीस सेंटेंस होंगे आपने छः मिनट में कंप्लीट करने होंगे और इस तरह सेट टू होगा छब्बीस सेंटेंस का वो भी आपने छः मिनट में कंप्लीट करना होगा और उसके बाद उर्दू के छब्बीस सेंटेंस होंगे इनकम्प्लीट वो भी आपने छः मिनट में कंप्लीट करने होंगे और इस तरह छब्बीस उर्दू के अगेन सेट टू होगा कि मन उसको भी आपने छः मिनट में कम्प्लीट करना होगा और ये इस तरह वन जीरो फोर क्वेश्चन होंगे और टाइम जो होगा वो ट्वेंटी फोर मिनट्स होंगे इन सेंटेंस कम्पलीशन के लिए उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट की एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसको वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट या डब्ल्यू कहा जाता है वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट में बेसिकली सामने प्रोजेक्टर होगा और उसके ऊपर एक वर्ड शो होगा वो वर्ड जो है वो आम जो है वो कुछ भी हो सकता है आपने उस टेस्ट को देख उस वर्ड को देखते हुए आपने टेन सेकेंड के अंदर अंदर उस पर वर्ड बना सेंटेंस बनाना होगा लाइक सामने वर्ड आया और आपने उसको देखते साथ ही फ़ौरन आपने टेन सेकंड्स के अंदर अंदर आपने उस पर वर्ड बनाना है और फ़ौरन उसके बाद जो है वो टेन सेकंड्स के बाद वर्ड चेंज हो जाएगा इसमें बस यही है कि आपने पॉजिटिव रहना है और जो भी आपके माइंड में आए नेचुरल रहते हुए आपने उसके ऊपर जो है वो सेंटेंस बनाना है इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हंड्रेड क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए टेन सेकेंड्स का टाइम होगा उसके बाद आ जाता है पिक्चर स्टोरीज पिक्चर स्टोरीज में भी प्रोजेक्टर पे एक अनगलियर सी इमेज शो होगी और आपने उसको देखते हुए 30 सेकंड्स के लिए आपने उस पिक्चर को देखना होगा और उसके बाद आपके पास 3.5 मिनट्स होंगे उन 3.5 मिनट्स में आपने उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी राइट करनी होगी स्टोरी भी इसी तरह आपने पॉजिटिव और नेचुरल रह के करनी है और आपने अपना एक क्लियर इमेज या उसका जो अपना जो एक क्लियर आइडिया है वो उनको डिलीवर करना है कि आप अपनी जो स्टोरी के अंदर कहना क्या चाह रहे हो ये 3.5 पॉइंट मिनट्स के अंदर आपकी स्पीड जितनी भी है आप सिक्स नाइन लिखते हो सेवन लिखते हो और नाइन लिखते हो जितनी भी लिखते हो आपने एक स्टोरी लिख के उसको कंक्लूड भी करना है ये थ्री और फोर स्टोरीज होंगी जिनके लिए 3.5 पॉइंट मिनट्स टाइम होगा हर स्टोरी के लिए 3.5 पॉइंट मिनट्स जो 30 सेकंड्स होंगे वो उनको देखने के लिए होगा और बाकी टाइम जो है वो उसके ऊपर थ्री पॉइंट उनको लिखने के लिए होगा उसके बाद जो होंगी वो थ्री पॉइंटर स्टोरीज होंगे पॉइंट ऑफ स्टोरीज में इस तरह होगा कि ही वॉज वॉकिंग इन द रेन सडनली मतलब एक इनकम्प्लीट सा सेंटेंस गिवन होगा और आपने उसी सेंटेंस को यूज़ करते हुए आगे एक कम्प्लीट स्टोरी लिखनी होगी और इसमें भी थ्री स्टोरीज गिवन होंगी और इनके लिए जो टाइम होगा वो थ्री पॉइंट फाइव मिनट्स होगा हर स्टोरी के लिए ये थ्री स्टोरीज
میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آپ نے اپنی خوبیاں اور خامیاں لکھنی ہوگی پانچ خوبیاں اور پانچ خامیاں یہ آپ نے لکھنی ہوگی اور اس کے لیے جو کچھ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل کامن لکھتے ہیں لائک میں نماز نہیں پڑھتا یا اس طریقے سے کچھ بھی آپ نے ایسی سٹوریز لکھنی ہیں سوری ایسے میرٹس اور ڈی میرٹس لکھنے ہیں جو واقعی آپ کے اندر ہیں نیچرلی ہیں اور جن سے آرمی کے اوپر کوئی نہ کوئی مطلب وہ آرمی کے اوپر کوئی نہ کوئی فرق پڑے یا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہو تو اس طریقے سے آپ کا جو فرسٹ ڈے ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اتنے میں بارہ یا ایک بجے کا ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ لنچ وغیرہ کرو گے نماز وغیرہ پڑھ کے آپ اپنے روم میں جا سکتے ہو یا پھر انڈور گیمز وغیرہ یا کیفے وغیرہ میں جا سکتے ہو اٹس اپ ٹو یو آپ جو مرضی کرنا چاہو اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہوگا وہ جی ٹی او فرسٹ ڈے ہوگا ویسے آپ کا آئی بی میں سیکنڈ ڈے ہوگا لیکن وہ جی ٹی او جو آفیسر ہوں گے ان کے لیے وہ فرسٹ ڈے ہوگا وہ اسی طرح آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے آپ جو رال میں چلے جاؤ گے اور آپ کے جو جی ٹی او ہوں گے وہ ادھر آئیں گے جو رال میں اور ان کے پاس پہلے سے لکھے گئے ہوں گے اور ان میں سے آپ کو وہ سائڈ پر نکالیں گے اور آپ کو اگین چیسٹ نمبر الاٹ کیا جائے گا ایک وہ چیسٹ نمبر جو آپ کو فرسٹ ڈے دیا جائے گا اور ایک یہ چیسٹ نمبر جو آپ کو جی ٹی او الاٹ کریں گے اس کے بعد آپ ان کے ساتھ آپ کا گروپ بنے گا دس سے بارہ کینڈیڈیٹس کا اس کے بعد آپ آپ نے جی ٹی او کے ساتھ کسی ایک روم میں چلے جاؤ گے وہاں آپ کے انڈور ٹاسک جو ہوں گے وہ ہوں گے اس میں سب سے پہلا جو ہوگا وہ انٹروڈکشن ہوگا آپ اپنا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تھری ٹو فور سینٹینس کے اندر آپ اپنا انٹروڈکشن دو گے جس میں آپ کا نیم آپ کے فادر کے نیم آپ کا سٹی اور اسی طرح ایف ایس ای کے مارکس جو ہے آپ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ جی ٹی او آپ کے پورے گروپ کو ایک ٹاپک دیں گے ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے کرنٹ افیئر ہو سکتا ہے یا اسی طرح لائک اگر میں اس کی ایگزامپل دوں تو وہ یہ ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ عادت بن چکی ہے یا اس کا فیشن ہے لائک اس کے جو وہ کچھ ہیں وہ لائک وہ جو کچھ ہوں گے وہ اس کی عادت کے حق میں بولیں گے اور کچھ جو ہیں اس کے اگینسٹ بولیں گے اسی طرح کچھ جو ہیں وہ اس کے مطلب اس کے طریقے سے نہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ آپس میں گروپ ڈسکشن کرے گا اور جو ہے وہ آپ کے جی ٹی او جو ہوں گے وہ اس کو اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کیسے بول رہا ہے اور کس طریقے سے بول رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ جو ہے وہ لیکچریٹ ٹاپکس ہوں گے آپ کو لیکچریٹ کے لیے لیکچر کے لیے ایک ٹاپک دیا جائے گا اور آپ کو دو منٹس کے لیے باہر بھیج دیا جائے گا روم سے آپ انہیں دو منٹس میں اپنے ٹاپک کے کے لیے مٹیریل جو ہے اس کو اکٹھا کرو گے مائنڈ میں اور دو منٹس کے بعد آپ اپنے روم اس روم میں جاؤ گے اور وہاں آپ کا جو ہے وہ لیکچر ڈلیور کرو گے لیکچر ڈلیور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو مائنڈ میں چیز رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے بس ادھر وہ جی ٹی او کو دیکھ کے لیکچر ڈلیور کرنا ہے نہیں آپ نے جو اپنا گروپ ہوگا اس کے طرف دیکھ کے جو اپنا جو ہے وہ لیکچر ڈلیور کرنا ہے انگلش میں بھی کر سکتے ہو اردو میں بھی کر سکتے ہو بس آپ نے یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہینڈس کی جو ایکسپریشن یا ہینڈس کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ نے آپ نے ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ جو ہے اس کو اپنا لیکچر وغیرہ گیون کر ڈلیور کرنا ہے یہ دو منٹس کے لیے آپ تقریباً بولتے ہو وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ ماڈل پلاننگ ہوتی ہے ماڈل پلاننگ میں جو ہے وہ جی ٹی او آپ کے سامنے ایک ماڈل رکھیں گے اور جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بریف کریں گے کہ یہاں پہ اسکول ہے یہاں پہ ہاسپٹل ہے آپ کا آپ کے پاس یہ یہ گاڑی ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے یہ جو روڈ ہے اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے اور مطلب بریفلی آپ کو نا ایک ماڈل ماڈل وغیرہ دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس پہ یہ یہ مشن ہے آپ کا اور آپ نے اپنے مشن کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرو گے اور آپ جو ہیں وہ پھر آپ کو پندرہ منٹ منٹ دیے جائیں گے اور آپ اس میں آپس میں گروپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پلاننگ کرو گے اس پلاننگ میں بھی وہ آپ کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ آپس میں کوپریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں یا پھر ان کا آپس میں بیہیویئر کس طریقے سے ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کون جو ہے وہ اپنا پلان ڈلیور کرنا چاہتا ہے اگر یہی آپ سجیشن ہے کہ اگر آپ کو آپ کانفیڈنٹ ہو کہ میرا پلان اچھا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اچھے طریقے سے نہیں ہے تو آپ بے شک ہاتھ کھڑا نہ کرو تو اس کے اوپر وہ پھر جو ہے وہ جس کو بھی وہ سلیکٹ کریں گے وہ اپنا پلان وغیرہ بتائے گا اور وہ موسٹلی جو ہے وہ پلان ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ اس کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ یور پلان از فیلڈ تو لیکن اس میں کوئی ایسی ایسا بات نہیں ہے وہ تقریباً سب کو اسی طرح کہتے ہیں وہ بس مین چیز یہی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آپس میں کوپریشن کس طریقے سے ہے اس کے بعد جو ہے وہ آؤٹ ڈور ٹاسک آپ کے اسٹارٹ ہو جائیں
ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा ये भी आम तौर पे किसी का भी कंप्लीट नहीं होता सिर्फ आपने ये करना है कि आप इसमें कोपरेट वगैरह करना है फ्रेंडली बिहेवियर रखना है और आपने एक दूसरे की हेल्प ले कर इसको कम्प्लीट करना है उसके बाद जो है वो एच जी टी हाफ ग्रुप टास्क होगा जिसमें अगर आपके ग्रुप बारह लोगों का है तो वो चार चार के ग्रुप बना देंगे सब ग्रुप्स और उसको वो कोई ना कोई जो है वो टास्क मतलब उनको देंगे करने के लिए और आप उस उसी तरह बिल्कुल आपस में फ्रेंडली बिहेवियर रखते हुए और कॉपरेशन के साथ आप अपना ये भी टास्क जो है वो कम्प्लीट करोगे उसके बाद जो है उधर आपको बता दिया जाएगा कि आज आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू है या फिर डिप्टी का इंटरव्यू है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इस मतलब ये जो सेकंड डे है और जीटीओ का फर्स्ट डे है इसमें उनका साइकोलॉजिस्ट का होता है और कुछ ऐसे हैं जिनका डिप्टी का इंटरव्यू होता है सो so, वीवर्स आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको इधर स्टॉप करते हैं इन इसको जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें जी का सेकेंड डे आ जाता है और कॉन्फ्रेंस डे वगैरह आ जाता है उसके अलावा आई के हवाले से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और उसकी तैयारी वगैरह कैसे करनी है वो इन कल की वीडियो में आपको बताएँगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू अल्लाह हाफ़